வணக்கம் நான் டாக்டர் சி சுகவனம் சேலத்தில் லண்டன் ஆர்த்தோ சிறப்பு மருத்துவமனையில் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனாக இருக்கிறேன் இந்த வீடியோ பதிவின் மூலம் மூட்டு வலியை பற்றி சில கருத்துக்களை பகிர விரும்புகிறேன் பொதுவாக மூட்டு வலிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இருக்குது யார் யாருக்கு வரும்னு கேட்டால் மூட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே மூட்டு வலி வரும் ஒரு ஸ்டேஜில் அது யாருக்கு வரும்னு நாம் பார்க்குறதா இருந்தால் ஒன்று அடிபட்டாக வரும் இப்போ பைக்கிலேருந்து ஒருத்தர் கீழே விழுந்துட்டாங்க மூட்டு வலி இருக்கும் வீக்கம் இருக்கும் அதுக்கு பேரும் மூட்டு வலி தான் சில பேர்த்துக்கு ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் சரவாங்கி அப்படிங்கிற ரொமேட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு எல்லா கையிலையும் தோள்பட்டையில் இடுப்பில் காலில் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசில் ஆரம்பிக்கும் காலங்காலத்தில் எந்த ஒரு சுனி ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் ஃப்ரீயாக நடக்க முடியாது மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் அவங்களால் ஒரு நாலு ஸ்டெப் எடுத்து நடத்த வைக்க முடியும் அதில் ரொம்ப ரேர் அதுக்கு பேர் தான் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் மூட்டு வலினா உடனே ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு கூகுள் பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டாம் நூறு பேர்த்தில் ஒருத்தருக்கு தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு மெயினாக லேடிஸுக்கு எல்லா மூட்டுகளும் பாதிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸுங்கிறது அது வந்து ஒரு வியாதி தான் ஓகே ரொம்ப அதுக்காக நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படும் நம்ம அதை பற்றி ஒரு பொதுமக்களுக்கு நம்ம பயப்படவோ ஈவன் அதை பற்றி தெரியக்கூட நம்ம தேவையில்லை பொதுவாக நம்ம மூட்டு வலின்னு வயதானவர்களுக்கு அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மூட்டு வலியை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பேச போகிறோம் அடுத்ததாக இது யார் யாருக்கு மூட்டு வலி வரும் அப்படிங்கிறது இது வந்து நாம் சொல்லக்கூடிய ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் மூட்டு தேய்மானம் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட வியாதி கிடையாது முடி நரைக்கிற மாதிரி வய மூப்பினால் வரக்கூடிய பிரச்சனை எல்லா மூட்டும் தேயும் சிலருக்கு சில மூட்டுகள் ரொம்ப தேஞ்சு போயிடும் அதில் கால் மூட்டில் வலி நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அதிகம் தேவைப்படும் ஸோ யாருக்கு எப்போ எந்த மூட்டு ஐம்பது வயசுலையா எழுபது வயசுலையா தேயும்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது வழி வந்தால் அதுக்குரிய வேலைகளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு ப மூட்டு வழியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தாராளமாக சில பேர்த்துக்கு கேள்வி வரலாம் சின்ன வயசுலேருந்தே நாம் அதுக்குரிய தடுப்பு விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் செய்யலாம் வெயிட் ரெக்கமெண்டட் பாடி வெயிட்டுன்னு இருக்குது பிஎம்ஐ போன் மாஸ் இண்டெக்ஸ்னு பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்னு இருக்குது இந்த ஹைட்டுக்கு இவ்வளோ வெயிட்டுன்னு இருக்குது அந்த வெயிட்டுக்கு கரெக்டான வெயிட்டோ அதுக்கு கீழேயோ இருக்கணும் காலையில் இண்டியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறது நல்ல பழக்கம் தோப்பு கரணம் முழு தோப்பு கரணம் போகிறது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் கீழே தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுங்கிறது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் அஃப்கோர்ஸ் வெளியே ஹோட்டல்லையோ வெளியூருக்கு போகிறதையோ முடியலனாலும் வீட்டில் வழக்கமாக ரெண்டு வேலையை நாச்சு கீழே உட்காந்து சாப்பிட்றோம் கரெக்டான வெயிட்டு இண்டியன் டாய்லெட் தோப்பு கரணம் தானே ஒரு பத்து இருபது தோப்பு கரணம் அண்டு கீழே உட்காந்து சாப்பிட்றது இது நாளும் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு மூட்டு வழியிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது அப்பயும் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் டெஃபினட்டாக அதை நம்ம ரொம்ப தள்ளி போடுவோம் சா ரிஸ்க் ரொம்ப நம்ம குறைச்சிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு அறுபது வயசுக்காரங்க மூட்டு வழி வந்தவங்க இப்போ செய்யலாம் செஞ்சு மூட்டு வழியை அதிகமாகிறது நம்ம தள்ளி போடலாம் பட் ஆரம்பத்திலிருந்தே சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு மூட்டு வழி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இது பரம்பரையில் வருமா எங்கள் அம்மாவுக்கு இருந்தது எங்கள் பாட்டிக்கு இருந்தது சித்திக்கு இருந்ததுன்னு இருக்குது பரம்பரையில் அப்பா அப்பாவுக்கு இருந்ததுனால நம்மளுக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஃபேமிலிக்குள்ளே அது வரும்னுங்கிற மாதிரியான நோய் இது இல்லை நான் முன்பே சொன்ன மாதிரி இது நோயே கிடையாது இது வந்து ஒரு வயது மூப்பினால் வரக்கூடிய தேய்மானந்தான் இது மற்ற மூட்டுக்கு பரவுமா இப்போ வந்து எனக்கு வலது கால் ரைட் நீ ஜாயிண்ட்டில் மூட்டு வழி ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்குங்க இது மற்ற மூட்டுக்கு பரவுமா இடது கால் மூட்டுக்கு வரலாம் பட்டு கை கோ தால் தோள்பட்டைக்கோ கண்டிப்பாக வர்றதில்லை அதுதான் நான் அது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதில் தான் எல்லா மூட்டுகளுக்கும் பாதிக்கும் மற்றபடி இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் வயது நாள் வரக்கூடிய மூட்டு தேய்மானம் ரெண்டு முட்டுக்காலுக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கே தவிர மற்ற மூட்டுகளுக்கு அதிலிருந்து பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போ மூட்டு வழி வந்துடுச்சு இப்போ நான் வாக்கிங் போகலாமா இது ரொம்ப பொதுவாக எல்லாம் 
கேட்கக்கூடிய கேள்வி இப்போ நாம் பேசக்கூடிய மூட்டு வலி வந்து ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேல்பட்டவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மெதுவாக பொது வரக்கூடிய மூட்டு வலி வாக்கிங் போகிறதுனால மூட்டு வலி வராது தேய்மானுங்கிறது வந்து பல காரணங்கள் ஜெனட்டிக் இப்போ சின்ன வயசில் இன்ஜுரிஸ் இந்த மாதிரி பல காரணங்களால் வரக்கூடியது வாக்கிங் போகிறதுனால ஒருத்தருக்கு மூட்டு வலி வராது பட் மூட்டு வலி ஆல்ரெடி எனக்கு வந்துருச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் மூட்டு தேய்மான் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க நான் வாக்கிங் போகலாமா கண்டிப்பாக போகணும் ஏன்னா அப்படி வாக்கிங் போகலினா வெயிட் அதிகமாயிரும் வெயிட் அதிகமாச்சுன்னா மூட்டு தேய்மானம் இன்னும் அதிகம் தான் ஆகும் கால் ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆயிரும் ஸோ எந்தெந்த அளவுக்கு நம்மளால் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸும் வாக்கிங்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமா அது அந்த அளவுக்கு நம்ம மூட்டு வலியினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை குறைக்கலாம் அந்த உபாதைகளை குறைக்கலாம் மூட்டு தேய்மான ஆனது ஆனது தான் அந்த மூட்டு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுனால மூட்டு தேய்மானம் அதிகமாகாது அதனால் மூட்டு வலி வந்தவர்களும் மேபி அந்த டைமில் ரொம்ப வலி அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி சொல்லாமல் தவிர பொதுவாக மூட்டு வலி வந்தவர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் வா எக்ஸசைஸும் வாக்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதனால் மூட்டு வலி ஓரளவுக்கு குறைய வாய்ப்பு இருக்குது உடம்பு வெயிட் அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது என்னென்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஆப்ரேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணுமா இது ஒரு பொதுவாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி மூட்டு வலி தேய்மானம் இப்போ ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசில் ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்கோ இதில் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் காரங்களுக்கு தான் நூற்றில் ஐந்து சதவீத அளவுக்கு தான் வலி அதிகமாகி கால் வளைவாகி டேர்மினல் ஸ்டேஜஸ் தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும் அவங்களுக்கு தான் பெரிய அளவில் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படும் மீதி எண்பது தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு லேசான வலி இருக்கும் அப்பப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் மூட்டு வலி ரொம்ப அதிகமாகி மோசமாகி நடக்கிறது கஷ்டப்படுங்கிற அளவுக்கு இல்லை லேசான மூட்டு தேய்மானங்கிறது அறுபத்தஞ்சி வயசில் காமனாக இருக்கக்கூடியது தான் சரி இப்போ அறுபது அறுபத்தஞ்சி வயசு எனக்கு தேய்மானம் ஆரம்பிச்சிருச்சு வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் உங்கள் வழியை பொறுத்தது தான் ஓகே வலி அன்றாட வேலைக்கே வருது இல்லை அன்றாட வேலையை விட்டு மிகுந்த வேலைக்கு தான் வழி வருதுன்னு ரெண்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் மிகுந்த வேலைக்கு தான் வழி வருது அப்படின்னா நம்ம முதல் முதல் செய்ய வேண்டிய வேலை எக்ஸசைஸும் வெயிட் ரிடக்ஷனும் தான் அப்போதைக்கு ஒன்று ரெண்டு வழி மாத்திரை சாப்பிட்றதுனால எந்த தப்பும் கிடையாது இப்போ திடீர்னு ஒரு க கல்யாணம் வருது கல்யாணம் காய்ச்சி நான் அலையிறோம் இல்லை திருப்பதிக்கு போயிட்டு அலைஞ்சிட்டு வரோம் அந்த டைமில் இருக்கிற வழி நான் வழி மாத்திரையே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வழியை ஒரு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை தவிர்க்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தி ஆக போகிறது இல்லை ஸோ ரொம்ப வலி இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு சுடுதண்ணி ஒத்தடம் ஒன்று ரெண்டு வலி மாத்திரை சாப்பிட்றது ஆரோக்கியமான விஷயந்தான் ஏன்னா அந்த வலி வீக்கம் அதிகமாகச்சுன்னா மூட்டு ஸ்டிஃப் ஆயிரும் ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்து மாத்திரைங்கிறது வந்து வலி மாத்திரைங்கிறது இது ஒன்றும் மாயம் மந்திரம் கிடையாது ஓகே அங்கே உள்ளுக்குள்ள உள்ள இன்ஃப்ளமேஷன் கந்தி போகிறத குறைச்சி தான் அது வலியை குறைக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டு மாத்திரை சாப்பிட்றதுனால அந்த மூட்டு வலி வீக்கம் ரணம் இது வந்து நாலஞ்சு நாள் அதிகமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் குறைக்கும் ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் குறையும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மெயினாக எக்ஸசைஸஸ் அண்டு பாடி வெயிட் ரிடக்ஷன் வெயிட் நம்ம கம்மி பண்ணோம்னா இது லோடிங் தான் பேசிக்கலி நம்ம லோடு அதிகமாக அதிகமாக அதே தேய்மானத்துக்கு வலி அதிகமாகும் ஒரு நாலஞ்சு கிலோ வெயிட் நம்ம கம்மி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வலி கம்மியாகும் இதில் வந்து எந்த விதமான ட்ரிக்கோ சந்தேகமும் யாருக்கும் வேண்டாம் வலி எப்படி நீங்கள் க பாடி வெயிட்டு நம்ம எப்படி கம்மி பண்ணுறோங்கிறது பல மெத்தடுகள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று ஒத்து வரும் ஸ்பெஷல் டயட்டு எக்ஸசைஸஸ் அது மூலம் கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமே தவிர வலியை குறைத்தால் கண்டிப்பாக மூட்டு வலி குறையும் ஓகே ரொம்ப அதிகமாக வலி இருக்கிறதுனா அஞ்சு ஆறு கிலோ வலி குறைச்ச எடையை குறைச்சாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அதனால் உங்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி பெரிய அளவில் குறையும் அட்லீஸ்ட் நாம் அதிகமாகாமல் தள்ளி போடலாம் சில பெல்ட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வாக்கிங் போகிறப்ப நீ நீ கேப் நீ பிரேஸ்னு பல வகைகள் இருக்குது யாருக்கு எது ஒத்து வருதுங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த பெல்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகே சப்போஸ் அந்த இதில் ஒரு மைனர் இன்ஜுரி ஆகிடுது லேசாக கால் ஸ்லிப் ஆகிடுது இல்லை ஓவராக நம்ம பழனி மலைக்கு போய் நடந்துட்டு வந்துடுறோம் அப்போ வந்து மூட்டு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு வலி அதிகமாகும் அப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரெஸ்ட்டு சுடுதண்ணி ஒத்தடம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வழி மாத்திரை சாப்பிட்றது உத்தேசம் அதை பண்ணி அந்த அதிகமான வழியை குறைச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் பழைய எக்ஸ
இந்த மாதிரி பல்வேறு மெத்தடுகளில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூட்டு வழிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாக பார்த்துக்கலாம் சில பேத்துக்கு முன்பே சொன்ன மாதிரி ஐந்து சதவீதம் அவருக்கு இதெல்லாம் கேட்காது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதிகமாக அதிகமாகி கால் வளைய ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு எதுவும் கேட்காது அன்றாட வேலைகள் வீட்டில் பாத்ரூம் போகிறது ஒரு ஒரு மாடி படிக்கட்டு ஏறுறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வர்றது இதுக்கே வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைமில் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் அதில் பல டைப்புகள் இருக்குது அது நீங்கள் ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டரை பார்த்து செக்கப் பண்ணி தேவையா இல்லையான்னு அதை பற்றி முடிவு செய்து கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்